Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengirimkan file berukuran besar dari satu HP ke HP lainnya dengan kecepatan yang maksimum. Untuk contoh di sini saya akan mengirimkan file sebesar 1 GB ke HP yang satunya. Dan di sini ada tiga cara yang bisa kita lakukan untuk mengirimkan file secara cepat dengan kecepatan yang maksimal. Oke, silakan simak videonya. Oke, cara yang pertama adalah mengirimkan file tanpa menggunakan aplikasi apapun. Dan ini ada berlaku di beberapa HP Android ya. Jadi biasanya untuk Android di bawah OS 10 ini tidak bisa. Caranya di sini kita membagikannya secara langsung. Pada file yang akan kita bagikan seperti video ini, kita pilih bagikan. Nah di sini jika kalian menggunakan tipe HP yang sama, misalnya Xiaomi, maka bisa menggunakan fitur Mi Share. Tetapi kalau misal beda HP, gunakan saja untuk berbagi berkas via berbagi langsung. Seperti ini, kita pilih berbagi langsung. Berikutnya ponsel akan mendeteksi untuk perangkat terdekat. Ini dia, berikutnya pilih. Kemudian jika di HP ini ada konfirmasi untuk penerimaan, maka silahkan terima saja. Karena saya sudah beberapa kali mengirimkan, maka di sini akan secara otomatis terkirim. Dan di sini saya ukur untuk durasi waktunya untuk membandingkan dengan cara yang lain. Oke, untuk file sebesar 1 GB sudah berhasil dikirimkan dalam waktu 2 menit 24 detik. Ini menggunakan berbagi langsung ya. Kemudian jika di HP kalian tidak menemukan untuk berbagi langsung, maka kalian bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga yang bisa di-download secara gratis. Aplikasi tersebut adalah Files Go. Ini dia Files by Google. Kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Pastikan untuk kedua HP sudah terinstall aplikasi Files by Google. Seperti ini sudah terinstall dua-duanya ya. Kemudian pastikan untuk si penerima mengaktifkan terima. Berikutnya di sini kita pilih kirim. Berikutnya untuk file 1 GB coba kita kirimkan. Di sini saya ulangi dulu untuk stopwatch-nya. Lalu pilih berikutnya. Kemudian kita kirimkan. Oke, kita mulai perhitungan waktunya dan akan kita ketahui perbandingannya dengan berbagi langsung berapa detik. Oke, sudah selesai. File berhasil dikirimkan dalam jangka waktu 2 menit 27 detik. Jadi hampir sama dengan yang berbagi langsung seperti tadi ya. Kemudian cara yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan koneksi OTG. Seperti ini. Untuk kabel OTG-nya kita hubungkan ke kabel data. Berikutnya kedua perangkat kita hubungkan seperti ini. Nah, jika sudah terhubung, berikutnya di sini akan langsung terdeteksi ya penyimpanan yang ada di HP satunya. Kemudian di sini kita pilih transfer file. Oke, kemudian kita klik garis tiga yang ada di sini. Untuk contoh, saya akan mengirimkan file dari HP Xiaomi ke HP Samsung. Kita pilih dulu penyimpanan Xiaomi yaitu Poco X3. Berikutnya di sini ada file sebesar 1 GB akan kita kirimkan. Tekan dan tahan, lalu klik titik tiga yang ada di atas, pilih salin ke. Kemudian kita tentukan untuk penyimpanan. Kita pilih di sini untuk perangkat kita ya, HP Samsung. Berikutnya pilih untuk folder lokasi penyimpanannya. Saya taruh misalnya di desim. Setelah itu pilih salin. Nah, di sini ada estimasi waktunya ya. Tinggal kita scroll saja. Ya, di sini sudah saya hitung waktunya. Kita tunggu saja. Oke, untuk file sudah berhasil dikirim dalam waktu 1 menit 43 detik. Jadi bisa dipastikan dengan menggunakan kabel OTG untuk kecepatan transfer data dari satu HP ke satu HP-nya lagi itu lebih cepat dibandingkan dengan cara yang kedua tadi. Oke, itu dia teman-teman untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.